بكم في البشير؟ شو؟ أهلا بكم في البشير؟ شو؟ أهلا بكم في البشير؟ شو؟ أهلا بكم في البشير؟ شو؟ اهلا بكم اهلا بكم في اهلا بكم في شمال في قار تصعيد المناطق كلنا اهلا بكم في اهلا بكم في البشير شو اهلا بكم في البشير شو اهلا بكم في البشير شو اهلا بكم اهلا بكم اطمئن ومستقبلكم زهر هاي من قام بي افريقيا حبيبي اهلا بكم بالبشير شاكل جميل ما احلى دم صار تعويد هذا يوميا اهلا بكم صباح الخير من جديد يعني خلص هذا بس حتى تعرفون اول شيء هذا شاي بس انا احب اشرب الشاي كل ساعه في وقت مختلف بكلاس مختلف هذا اشربه هسه بابو القعاده بعدين اشربه بالكوب وهكذا يعني بس هو شاي ما شاي مع الصبح ماكو شيء يعني مثل ما عرفتوا انه سوينا هاي الفقره خاصه بالتضريبات ما لها من التضريبات بهذا الاسبوع فليش مسوي هنا انا عم دي الشباك حتى تطب التضريب من هنا تجي تطلع من هنا قبل على الهواء طبعا يعني ما ما تبقى هنا انا لا تشوف تضريب الاسبوع الاولى عندنا تقول خميس الخنجر مغردا كل عام والمعلم فخرنا وقدوتنا كل عام والمعلم شمعه تضيء طريق الحياه تحيه لصناع المجد في عيدهم وادعو الحكومه وكافه مؤسسات الدوله الى دعم الكوادر التربويه لتحقيق رسالتهم في بناء الجيل مستر بوي يا بوي اولا شمعه وتضيء طريق الحياه احنا نعوف الكهربائيات والاضاءه والبلوجكترات والعقد على صفحه ونركز على غير اشياء ثانيا هاي مال شمعه تضيء تضيء الدر... اكتبها طالب ثاني ابتدائي هسه تو بلش يعرف يتهجى اسماء مثلا قيس عزت فالح ويسوي هاي الاسماء اناشيد يعني مثلا نصير هيك النشيد كلاتي اني عزت شو شو أحب التفاليس رتبت المسائل بين قيس وخميس صاروا شركة وبزنس يشتغلون بالتنفيس يا فالح يا هادي على الإذن نايمين والجماعة فتحوا معمل بجرف الندافين هي مثلا يمكن كل الاسماء التي وردت في هذا النشيد هي من محض الخيال وقد عدلت للضروره النشيديه، اما اللي يقولون انه قيس وخميس شركاء بمعمل جقاير بايران وبجرف النداف فخما يعني بس هل قيس اكو اكو قيس وليلى، اكو قيس هشام، قيس الحلاق ومن انا وقيس. اما بالنسبه الخميس فاكو خميس واكو ثيرزدي واكو جمعه ومن انا وخل نجر. بعدين خميس شو دا تهني المعلمين؟ خما حاط عينك على التربيه. ترى ما بيها ذاك الشغل يعني، وقلم رصاص والنبالة مال تاخر ربع يلا تبين، هسه مو يمك التجارة دعوف المعلمين. دروح هني تجار الشكر مثلا. خصوصا التجار اللي يؤمنون بالاتحاد بين المكونات والشرائح. التخطيط الثانية لهذا الأسبوع. هدى سجاد مغردة. بمناسبة واحد آذار عيد المعلم أتقدم بالتهاني والتبريكات إلى المعلمات والمعلمين صناع الأجيال الذين أضاءوا بنور العلم دربنا والذين تفانوا في عمله ولم يبخلوا بجهد أو عطاء ليقدموه من أجل صناعة جيل واع مسلح بنور العلم حجية أول شيء لا تخلي المعلم العربي اللي أضاء بنور العلم دربك يشوف هاي التغريدة لأنه راح يطفى نورا من السيركت إذا شاف هاي الشفصات الإملائية ليش؟ اولا اضاء ام الهمزه الوحده مو ام البطه همزه وراها واو وراها الف وتفانوا في عملهم مو عمله عمله واحد عملهم جوجه فانت اذا تهنين هوايه مو واحد التغريده الثانيه لهذا الاسبوع ليث الدليمي مغردا نهنئ الأسرة التعليمية والتربوية العراقية وكل من علمنا وأضاء قلوبنا ودروبنا بنور المعرفة بمناسبة عيد المعلم العرقي ونجدد المطالبة بضررة إنصاف هذه الشريحة المهمة وضمان حقوقهم فهم شاح الوطن وبريقه المتلئلئ عرقي 
المعلم عرقي يعني هي عايزه اثنيات وانقسامات مجتمعيه تعال هسه تعال اسوي لك مؤتمر مصالحه ب 9 مليارات بين المعلمين العرقيين ضررت شنو استاذ شنو شنو اطبق لي بلا زحمه عليك كويه الحجه ما ما ظل ما ظل شنو نفتح لكم صف محو اميه ونعلمكم لا من جده وجديد ونجيب لكم معلم انا ارى لكم دربكم ينور صفحه صفحتكم ويشعل سلفه سلفه الشمعه اللي ضوت لكم الطريق واللي خلتكم تعرفون تكتبون انا ما اكو شغله مهم انا ما افتهم ماكو كلمات تهنئه للمعلمين ما بها اضاءه وانوار ليش محسسين المعلم تخم زينون المعلم يعلم المعلم مو قلوب المعلم مو شمعه المعلم مو تنجستن المعلم مو لوكس المعلم تيتر مو بروجكتر فرق اخي المعلم يعلم كافي كل سنه يعيدون يضوي الدرب ينور الشارع انتم شمعه بيضم القاعده انتم قلوب الاصفر انتم تنورون الركن انتم تنور وكهرباء ماكو كل عام المعلمين بالف خير انتم شمعه تنير دربنا ولمعه تضوي طريقنا يا من تحترقون من اجل اناره الدرابين ابدلوا اجل رصفتي تقدر تشوفون برنامج كل جمعة الساعة 9 على قناة ديدا مليو تقدرون تواصلون ويانا يعني على العناوين الموجودة جوا هنا وتقدرون تدزوا لنا اشياء انا وتدزوا لكم اشياءكم كل شيء بنزل لكم ولا عاد الله مبروك اخوان مبارك مبروك متبركين اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد بس قبل لا استرسل بعيد الميلاد اريد اقول ايش كم كلمة انا اليوم جدا متفائل وفرحان وعاجبني اوزع تهاني وتبريكات بهالمناسبات السعيده اللي احنا بيها، انا اليوم جدا ايجابي ما علم دا اتعرض لكل انواع الضغوط اللي ممكن تتخيلوها، لكن انا سعيد، لماذا انا سعيد؟ يعني بصراحه يا جماعه انا بلشت اتابع الكابتن علي شدهان الملقب بعلي يوجا. اما شلون تعرفت عليه فدخلت للفيسبوك لقيت واحد كاتب بالفيسبوك حاصل على شهايد في العلاج الطبيعي فاغراني الموضوع لانه مو شهاده واحده شهايد. وايضا يشتغل تجاره عامه فاستسلمت وبلشت اتابعه واللي اغراني ايضا عنده منشور اسمه العلاج الذاتي بالثون. أه قل لي بنين قل لي كابتن بلا زحمه هو هذا الثون نفسه اللي نحطه بالمرقل او هذا بين تبايرول يهمني كلش اعرف شنو الثون واللي اغراني ايضا واللي خلاني يعني انشده تماما بمتابعه الكابتن هاي الصوره بصراحه. بس سؤال كابتن هذا الوراك الجيم ده يحترق لو هذا اعلان مال بريمز ما مدى <تصفيق> وايضا هاي الصوره مثل ما تلاحظون اعزائي المشاهدين <تصفيق> آه كابتن العفو آه هذا التمرين شو اسمه؟ هذا يفتح يا شاكرا بالضبط الشاكرا على الداخل الشاكرا على البرة باليه هذا كابتن قل لي كابتن هذا الابيض هذا الابيض اللي بالنص هذا حمامه السلام اما تقول لي شلون تحولت الى هاي الايجابيه والسعاده كلها فبسبب هذا الفيديو من الكابتن علي يوجا اللي راح اقدم لكم اياه كمكرمه حتى انشر السعاده بين العراقيين وكافه شعوب المنطقه والعالم والشرق الاوسط والكونفدراليه الكونيه باليابان تنجمع يضحكون ثلاث دقائق اربع دقائق الا يروحون للدائره مالتهم ليش؟ يستحضرون هرمون السعاده هرمون على الراس اكو غده تعطي هرمون السعاده تعمل تمرين مصطنع راح ابدا بيه
Oh my god, oh my god. كل مرة كل مرة شكرا كابتن لانه انت قاعد تزرع الفرح بس هنا شويه ما صار عنده شويه فرح صار عنده تشنج بس عنده اعتراض شويه على الطريقه مو كل واحد عنده امكانيه يقدر يجيب ثون ثون صعب شويه تدري الثون حاله حاله تشمه نادر وغالي جدا والقضيه الثانيه مو كل واحد عنده مرونه يقدر يشلخ الشاكرا هيجي هو هنا أنا ما شالخ 180 ذني 120 136 بس هاي مو 180 استاذ واريد اناشد ايضا معاني وزير التربيه والتعليم بما انه هو كاتبها معاني وزير الصحه فمعانيك اكو مشكله بالمعلم اللي نور درب الكابتن علي لانه الظاهر من نور طريق الكابتن نسى العين مفتوحه فالكابتن علي كله نور <تصفيق> كابتن انا من اليوم راح ابدي اتدرب اشلخ مثلك فبالحلقه الجايه اللي هي مو هاي الجمعه اللي وراها لان الجمعه الجايه عندنا عطله حتى بس تكونوا بالصوره الجمعه الجايه عندنا عطله في وراها ما عندنا حلقه جديده بس هاي الجمعه الجايه ما عندنا حلقه فحبدي اشلخ شوي شوي وانت هم ايدك وياي فانا سعيد من الانجازات اللي نحققها واليوم راح اقضيها تهاني وتبريكات التهنئه الاولى الى الاستاذ محمد الكربولي اللي نزل من الباص البرتقالي احب ابشركم انه هو رجع صعد بالباص البرتقالي فبهاي المناسبه انا احب اريد ابزق على الكربولي وابزق على الحلبوسي هاي بزقه وهاي بزقه أو هاي بس قزيادة الهيبة الحلبوسي بس قزيادة الهيبة الحلبوسي بعد بس قهيبة بيبو بعد بس ق وهاي هدية لعودة بوبوس ومحمدنا للباص البرتقالي <تصفيق> <تصفيق> والله يا جماعة هاي شغلة تشلخ الشاكرة الواحد شاكرته أها كبرها تصير والله العظيم هذا السؤال هاي هاي الشغلة ولا سويتها التهنة الثانية على سلامة قصة وخشم وبشم أبو مازن لأنه مثرنا ملف الفساد مع الجملونات بصلاح الدين اللي تجاوز 140 مليار دينار إراق الموضوع طرح بالبرلمان ورا الحلقة ولأنه المتهم الأول به هو أبو مازن فصار التالي قال مصدر برلماني ان النائب احمد عبد الله الجبوري ابو مازن استشاط غضبا شجار طرفه نواب عن حزب تقدم ونواب عن الكتله التابعه الى احمد الجبوري مجلس النواب يتحول لحلبه مصارعه اعضاء حزب تقدم وكتله ابو مازن يصفون حساباتهم بالايدي تحت قبه البرلمان ويعطلون الجلسة عندما قدم عدد من البرلمانيين طلبا إلى رئاسة البرلمان للتحقيق بملفات الفساد التي تحدث عنها محافظ صلاح الدين الحلي عمار جبر ضد أبو مازن وحدث ما حدث هذه الكونة برعاية البشير شو أبو ميزن؟ ليش العنف أبو ميزن؟ يعني أنا أجمع راسي بالحلال بذيك الحلقة وطشر 40 راس بهاي الحلقة. تعال أبو ميزن تعال. شو صاير شرس بالحلبة؟ أه أه بالقاعة؟ شرس الدموي انزول عليك أبو ميزن. الخبر اللي طلع يقول مشاجرة بالكراسي والأحذية، خو ما أكلت لك حذاء تايه. كرسي تايه. أرد اطمئن على سلامتك. حدد بيشها فوق حتى اعرف شلون ابارك لك. المهم اجد مباركتي البرلمان على هالجولة الجوله الجديده من النزالات البرلمانيه، اما هاي الكيكه مال عيد الميلاد هاي اللي تشوفوها وذا تسالون هاي المن فهذا مو عيد ميلادي. بس اكو واحد سمعني بذاك الاسبوع لما قلت اذا تحبون تجيبوا لي ساعات بعيد ميلادي باعتبار اني يوميا اولد بقلوبكم، جاب الزفه مالته ويا الزفه مالتي وقام يدور ساعات. فأنا أحب أقول لك إذا واسك بالساعات راجع مش على الجبور يعرف مسؤول بوزارة الكهرباء بنت بجمع 180 ساعة بس وليش تغار من عندي؟ ليش تغار من عندي؟ بس هو دائما يغار بصراحة يعني يشوف تجمع يسوي استعراض يشوف ناس كبار يريد يزورون ناس كبار مثلهم يبقى يقمز أنا ديري ديري زوروني 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 
زين هو مواليد بشهر الثامن لان برج الاسد حسب ما عرفنا من اليسار اللي متابعته ولا انا ولا انقلب بشي مناسبات الله وكيل وقبل اسبوع سوى له عيد ميلاد قبل اسبوع هذا يعني احنا بالثالث بالثاني من نهايه الثاني بالثالث هسه النوباني هذا الاسبوع سويت حساب بالتيك توك بس لا همي غار ونشوفه مسوي فيديو حاط اغنيه نيكي مناج ويسوي هاي القاعده البوم بوم ما ادري شلون يسووها انه بس لا يغار من على اليوغا النوب فهذا اللي تشوفوه مو عيد ميلادي عيد ميلاد واحد ردنا نجيب له هديه بس ما ندري شو نجيب له هديه لانه ما نعرف شو يريد عرفتوا مو عرفتوا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين يقيم ابناء سرايا السلام للنجف الاشرف وتزامنا لولاده السيد القائد مقتدى الصدر نقيم هذا الحفل نهدي ثوابه الى شهداء الاسلام عيد الميلاد اللي هو بدعه معروفه انه بدعه مال الغرب الكافر يصير ثواب على ارواح الشهداء المسلم والمسلمين كلهم كلهم هاي الكيكه السلام سويها شجره السؤال انتم القبعات الزرق ولا البناطير الزرق شوف والله ده يصير تطور بهذا التيار هذا الانفتاح بابا حفلات عيد ميلاد بناطير زرق شمو وساحبه على مستوى النظر ما اعرف ليش حاطيها على مستوى النظر يعني المفروض فوق هي بس حاطيها لي جوا يعني بتتشوفها وتصير هي نعم ما ما احتمال تدار وقواطي بيبسي من هاي الرفيعه ونفاخ اصفر ونشره ورديه بعدين نسولف بها النشره ورديه لا 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 مو تطورين الشباب الشباب صايرين مودرن حيل احتمال التشكيلة الجاية معرفة هوية رئيس وزراء تصير بنفاخة اوه 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 نفاخة وردية عند دولة القانون اوه اوه نفاخة زرقاء يعني عمار اوه بس عمار ما يصير رئيس وزراء لو شي يصير هو ولا واحد سوري والله انا اسف كان بودي والله تعال 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 شوف الكرتونة حضرت لك اياها انا يوم جبت لك شغلات بعيد ميلادك خاف على بالك انا انساك لا انا مع اصدقائي ما اعوفهم نهائيا شوف انا جبت لك كرتونة باعتبار انا احب المفاجات فجبت لك كرتونة مليئة بالمفاجات هذا السلاح ما لنا علاقة به يولي انت ما عندك سلاح احنا متفقين على هذا الموضوع تولي كلبشات ما عندك كلبشات ما ما حد يخطف تولي هاي خلاص اه بط اه بط اه ايوه اي اه 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 ايه والله حلوه شوف قصاقيص ايش قد كومة قصاقيص ذني هاي اميري كان قبل يستخدم هسه لا ماكينه ما لها علاقه الشباب بالسرايا خاف احد عاد لك اياها ان شاء الله بس انا متحمس اريد اشوف شلون احتفلوا بعيد ميلاده شلون اكثر حفله ممله شايفها بحياتي اكثر حفله اكوارها نفخ شموع ليش ليش الشموع مصفطين اباك بيبي شاور وقلت تطوروا وصاروا مودرن الحفله ممله ممله والله ممله كش ممله ما ما حبيت ما حبيت لو جابين دي جي قوي مثلا ديفيد جيتا مثلا او سعدون الساعدي كان صارت خوش حفله هسه نرجع للنشره الورديه المعلقه اللي موجوده هاي شفتوها بالصوره ونعوف الاختلافات السياسيه والايديولوجيه والفكريه والعقائديه والمذهبيه والدينيه والعرقيه على صفحه وناخذ من وقتنا الثمين شويه من هذا الوقت المهم جدا ونركز بهاي النشره هاي النشره خلصت مودتها بسنه 1986 بعيد ميلادي بال86 استخدموها هاي حتى لبسوها نفنوف كيفين علي يعني حتى ينصبون علي بها وكانت بيبتزون بها اهلي وحلفوا لي انتهت الموده من ذاك الوقت حتى بعد وراها ما سووا لي عيد ميلاد هاي النشره ليش موجوده بالعراق بسنه 2021 هذني ينفرضا على العراق بصفقات الاسلحه والله لا ما نبيع لك ميك 29 الا تاخذ وياهن كرتونتين نشرات مال عيد ميلاد ورديه ونفاخ اصفر والله اعذرنا ما تراهم ونفاخ من هذا الطولاني اللي براسه هذا اللي يجي اما وين تستخدم هاي النشره شوف حبيب بابا هاي النشره بس بالعراق موجوده والله بابا هاي النشره سيطرة بالشارع السيطرة سادة الشارع والصباط طابة بالمريء مالتك بس المهم اكو نشرة وردية ونفاق هيك موجود سيطرة وهمية واقفين بها ولابسين اسود من تضيق دا يعلسوك ويصكوك هناك على الرصيف بعيد شوي عن الشارع طب من يومهم مخ 
على روحك ما تعرف شلون راح يسكوك بها طريقه بس حاطين نشره ورديه ونفاق اصفر على مود يعني رساله تطمئنان للفئات المجتمعيه كامله مؤتمر مصالحه وطنيه شعب متمالخ ناس طب بناس صايره بنت افراد بس اكو نشره ورديه ونفاق اصفر هيك حاطين اللي بوكي كرساله ود وحب وضع حجر الاساس لملعب ما ما راح يخلص الملعب لا يخلص المهم نشرة ورديه ونفاق اصفر معلقه يجي هذا السخي افتتاح مستشفى ما بيها لا اكسجين ولا اسره ولا بس لازم اكون نشره ورديه ونفاق اصفر يجي معلقات زفه يجي العريس يفوت من يمنا كنا نعرف شو حيسوي بالعروس بهاي الليله وحاطين عسل نشره ورديه ونفاق اصفر لا 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 النجده نشره ورديه افتتاح جوامع نشره ورديه عيد المعلم افتتاح مخيم للنازحين من ينزحون يحط النشره ورديه رين النازحين عوده النازحين نشره ورديه عطي نشره 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 بلد لو زهور نم نم كافي اطالب الكاظمي بان يتدخل لمنع استخدام النشرات باي محفل حكومي واللي اشوفه حاط نشره ولو همسن اوديه لعلي شدهان يشلخ شاكرته ويعلق عليها نشره بس خليني خليني باجواء اجواء الاحتفال واريد اسمع شيء جديد عن السيد بهاي المناسبه السعيده اللي احنا كنا نعيشها اليوم مقتدى إنسان. من أرض سوريا إلى أرض العراق مقتدى إنسان 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 مقتدى الصدر إنسان مقتدى إنسان مقتدى إنسان مقتدى الصدر إنسان من ارض سوريا تثبت هذا الم... ليش منو قال لكم هو من سكان الفضاء؟ <تصفيق> لماذا العزف على هذا الوتر؟ <تصفيق> التوقيت ايش معنى؟ ليش؟ اكو تسريبات من المذر شب؟ احد من المنيفون شق من الجماعه وصار منيفون وقح ومو فلت وقام يفلت بالحكي ويسرب معلومات؟ <تصفيق> يعني وزير القائد هو نفسه زوريل؟ ورا 18 سنه وصار اللي صار بالجنس البشري تالي يطلع رجل فضاء؟ بين حفله عيد الميلاد وهاي القصائد وهاي مقتدى انسان، هاي بالنسبه لي كمنبر محايد هاي حمله علاقات عامه لاثبات انه هو اكو واحد من عندنا بس هو مو من عندنا. لا 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 تفوت بعقلي، لا تحكم بي، لا عوفني، عوفني انا انسان، انا انسان. اخوان انا ما حاط حنه هاي بس حتى لا يسيطر علي رجل فضاء. بس ماكو شيء. يعني تفكيري مقتصر مو مقصر على الجنس البشري يعني هو مسيطر على الجنس البشري كله ما شاء الله طلع مظاهرات يطلع وينزلوا وينزلوا انه بيخش بعقلي ما افهم ابي اطمئنان كل شيء يصير لا انا دا ما ضحك بصراحه انا متاكد مقتدى انسان يعني ماكو فضاء يحتفلون بعيد ميلاده بغرفه بها بنكه وساحبه وحاطين نشره ورديه ونفاخ اصفر شباب الحمد لله والشكر مقتدى طلع انسان انا اقدر ارفع لكم الرباط على هذا العمل الفسطاط وكذلك اشكر صاحب الحمله الاعلاميه على تحقيق الاستقصاء اللي توصل به لانه مقتدى انسان. شو والله رجع لي الفيديو مال مقتدى انسان اخر واحد. مقتدى صدر انسان. عباس عيط هلا بيك استريح استريح ثواني بس عندي شغله اخلصها واجي. أه الكيكه ما راح نعوفها هيك يا الله كل عام وانت بخير سيد هابي بيرث داي او كما يقولون بيرث داي شوف الكيكه بداعتي بداعتي بداعتي. أنا مشكلة مسوي دايت والله كان أكلت منها تعال 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 ابني تعال هاك هاي روح وزعها ثواب على الإسلام والمسلمين والشهداء والأمهات وخوات كل شيء وزعها خلي العالم كله ياكل انطي انطي لا تخلي شيء لا تخلي كلها انطيها كل با تفتر لي على بنجلاديش آه اندونيسيا تفتر لي على الدول العربية والإسلامية والموسل كلهم وزعهم يلا روح ثواب 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 عباس عيطة عباس عيطة هو احد شعراء السيد اللي شفته بهذا الاسبوع انه هو مسوي له فد شغله فانا اريد ابارك له عليها. نرحب اجمل ترحيب شاعر المبدع بالاستاذ الشاعر والاخ الكبير الاستاذ عباس عبد الحسن <تصفيق> عباس عبد الحسن <تصفيق> عباس عبد الحسن كلن كلن شيء اقل عما يكتبن شعر جميع شاعر عندنا اليوم كل الشاعرات يعني الظاهرات للاعلام هن يعرفون شغله واحده يسوونها، هن يعرفون يسوون عمليات تجميل طلع وهاي يسوون شعرهن يسوون هاي الاشياء الكبيره يكبرنها اما كتعتن قصائدهن يكتبنها 
قولتهم خلي يحكينها على الدبه يعني. يعني بدل ما يروح عمليات تجميل وبوتوكس وفولر وما ادري شلون صلاه الليل تخلي يصلن الليل ويصير يصير وجهين يخبل يقولون نور الوجه صلاه الليل ركعتين بصلاه الليل احسن من مجد ما ادري شو اسمه واريده وما ادري شو هاي خطيه يتعبن الليل كله يتعبن ويجي من يذبنها على الصالون هاي <تصفيق> هلا عبوس يا حبيبي شكرا ممنون عبوسي استري حبيبي الله بالخير شوف حبيبي عباس انا كانسان مليء بالمفاجات ومليء بال بالاشياء المهمه جدا فانا قررت اسوي فقره جديده بهذا البرنامج اسمها فقره السلبشه مثل ما تعرف هاي السلبشه اذا انت ملتقي بها اكيد تعرفها بس هاي السلبشه شويه مرتبه هاي كل جمعه اكو واحد راح ينغسل هنا انا غسلت الجمعه ومن حسن حظك ما ادري من سوء حظك انت اجيت بالوقت اللي اريد ادشنها تعال حبي خلي اصوبنك واضربك ليفه واضربك حجر شويه تعال 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 سريع تعال لا تخاف هاي هيجي هيجي بحسب هاي الثواني المعدودات انت عندك مشاكل ويا الشاعرات الاتي ما تريدين يروحن للمول ضايج من ملابسهن تريدين يصلن صلاه الليل ويصير عندهن اخلاق ولازم يتعلمن شعر وانت اصلا ضد الشاعرات اللي موجودات ما عجباتك ذني فانا هسه اريد اجيبهن واخليهن يتعلمن من مسيرتك التاريخيه والشعريه والاخلاقيه بنات لا تروحن للمول عباس عيطه ما يقبل مبدئيا. حبايبي الغاليين مفاجأة الموسم اخذ لي اياها شوي زوم للقافلين هسه تقولون هذا شنو؟ هذا حبايبي عطر ابو هاشم ماركة ابو هاشم القافلين ولد السيد سوينا لكم عطر لابو هاشم وموتوا يا المضغوطين. عطر ابو هاشم ما يستحقه الشعابيث آه صارت بالعطور زين الرجال اوكي يحطون عطر ابو هاشم ليش اكو منه نسائي؟ حبيبتي هاي شحاط عطر ابو هاشم من طخفوق خفي غير ليش موتوا يا المضغوطين؟ هو عطر ترى ليش محسسني هو قيقو شانيل؟ عطر انت تسوي اعلان عطور ما شايف اعلانات عطور بالتلفزيون تلقى ممدد ببانيو ما مصلخ ورا برده بيضة انت واقف بمول تصيح مضغوطين ومضغوطين القافلين تصلخ يا اخي تصلخ ما يستاهل ابو هاشم بخفة تتصلخ على موده زين اذا هو عطر وماركة وهيك طاش ليش متوفر بمكان واحد بالكرادية من بانزيخانة يعبوا منه جايكانات لو شنو لان راح يجوك القافلين راح يجوك القافلين بحار احتمال ومحور له تانكي وتارس له صندوق جريكانات ما يكتفي بقاروره صغيره هذا لا لا مدمن ابو 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 هاشم بخفه ابو هاشم تبيعوه عادي يعني زين استاذنتوا من صاحب البراند اكيد التيسترات قصاقيص هاي تخيل روحك تنعجب بنيه بالكليه تروح تصارحها تلقاها مخليه ابو هشام بخفه تحير تجيب لها بوق الزفاف لو تدق لها بوق الحرب زين ليش كل ساعه تقول للقافلين 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 للق... عطر لو جل بريك هو <تصفيق> عباس انت ضايج من البنات اللي يروحن للمولات اللي انت تسوي اعلانات بيها خلاص لا بنات روحن للمول عادي طلع هو يسوي اعلان ما عنده مشكله اذا ما تروحن للمول من يشتري العطر لا شلون ابو هاشم من يشتري بعد <تصفيق> بس حتى من تروحن حافظا على الملابس عباس منزعج من ملابسكم اتعلما من عيطه بالملابس شقه الفانيلة عباس عباس شقه الفانيلة بنات انا اسف لا تاخذون كلامي على محمل الجد هاي سوى هذا رجع البيت مصلخ قال له اه خير خويا متعارك لا والله شو تقرا شعر حبي عباس ترى انت فاهم اظهار صدر القصيده غلط انه بلا يوصل لعجز القصيده وينزع طباعات الزرق هذا من يجيبون مهرجان اجوره قميصين والباس حبيشي عباس اذا طب المنطقه هدومه بشققه ما حد يفزع يدرون بيراجع مهرجان شعري ما يراد له بنات انا اسف أنا آسف عباس الضايج من ملابسكم طلع نازعهن أصلا المهم تلتزمون بنصيحته وتصلون صلاة الليل وتصير عندكم أخلاق مثل أخلاق عباس عيطة أختي البحبي الزال الزالة يقصونه ما حلونه خميس الخنجر مرة حليلة شبطات شو 
بنات خلي تصير عندكم اي اخلاق ما عدا اخلاق عباس عيطه تعال عباس خلي اوضح لك شغله هذا البرنامج اكثر برنامج حشى بسياسات حنان وغيرها بس ولا مره تطرقنا حتى لو من بعيد اللي هيك نوع من الغمز واللمز ويا اي امراه لانه اللي يحكي بهالطريقه ويفكر بهيك الطريقه هذا فارغ والظاهر مو كل شاعر مليان المهم عباس طلع ابو مولات ونازع وعفوا اخلاق على صفحه كان بدي والله اكمل جلسه غسله الجمعه لعباس عيطة بس اريد اعوفه هيك عن نص منقع حتى بلكي تضرب الهواء ويحس على نفسه. وانت حبيبي اثير مقدم البرنامج اللي قاعد تتمضحك تعال 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 مو عبالك مغلس لك وراح اعوفك تنزلق زلوق الكرام من قدامي هيجي مره لخ من واحد يقمز قدامك على بنات العالم يمك ويحكي عليهم بهذه الطريقه لو تجاوبه لو ما تشاركي على الاقل تقعد تتمضحك وياه. <تصفيق> وعليه خليك مراقب لهذا الموسم لنهايته ومن شفتك بيدك لانه ممكن باي لحظه اصوبك وحتى استمر بعمليات المباركه مالتي وبارك للزميل بالمقامه والجهاد السيد احمد الاسدي القاء القبض على عصابه حاولت ابتزازه عن طريق بيته باستراليا اطاحت السلطات الاستراليه والكنديه باربعه اشخاص متورطين بمحاوله ابتزاز اسره سياسي عراقي تحمل الجنسيه الاستراليه وذلك عقب سلسله هجمات استهدفت منزل اسره النائب احمد الاسدي ومحاوله ابتزاز تمت عبر الانترنت انطلاقا من كندا فقد بدات سلسله الهجمات في كانون الاول من العام 2019 كما اطلق الرصاص على المنزل الذي كان بداخله انذاك شخصان بالغان وثلاثه اطفال من أسرة الأسدي بعد بضعة أشهر من الهجوم الأول حسب ما أكدته السلطات الأسترالية أستراليا؟ بيته بأستراليا وجنسيته أستراليا؟ شو عجب هيك أمورك تعبانة وما عندك فلوس بحيث مضطر تدبر أمورك شلون ما كان ببيت بأستراليا؟ دي يلا بالله وإحنا ظالمين قادة الحشد هنا أنا وسويناهم مدري منين يجيبون الفلوس تفضل رجال خطيئة بطرق بيته وهوية أستراليا والله ما عنديش بالمناسبة هاي أصابة بين استراليا وكندا حاولت حاولت ابتزاز قائد المقاومه البطل الشجاع المجاهد احمد الاسدي رئيس كتله سند وايضا اللي ما عنده وزاره الزراعه ولا العلاقه بها حاول ابتزازه بمبلغ 10 مليون دولار والا والا سوف يعتدون على بيته باستراليا وسبحان الله باء سبحان الله شو تسوي يصير بيك؟ هو باء هو يحمي اعراضنا بالعراق والاستراليين والكنديين يحمون عرضه باستراليا الله 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 ايش قد حلو؟ الله الله كوش حلو الله شفت موضوع من واحد يقول لك احمي عرضك شلون مستفز اكيد هسه ضجت انت شويه وعصبت وسبيتني واحتمال بداخلك تريد تسوي شيء بس ما تقدر لانه هاني بعيد لانه لو كنت قريب وتحت ايدكم من الله اعلم شلون سويت بس شفت هالكلمه شلون مستفزه هذا اللي انت تسويه بالعالم يوميه يوميه استراليا والعراق وهذا وعنا ومجاهد ومقاومة وانتم المشاهدين اللخين تعالوا عندنا فقرة فقان اخذكم بيه مو بس انا وبس احمد الاسدي نغف يلا تعال تعال تعالوا عندي لكم فقرة فقان شوي غريبة انا ضعفان مو؟ حبيبي حبيبي اشكرك اهلا بكم في فقره الفقان اكو شغله مهمه ارد اقولها بخصوص كل فقرات الفقان اللي طلعت واللي راح تطلع احنا بهاي الفقره نعرض فيديوهات ووثائق وما نتبنى او ندعي اللي نعرضه احنا شغلتنا هنا ندعو الحكومه للتحقيق باللي نطرحه على ذمه المتحدثين اللي نطلعهم بهاي الفقره لان اعلامي مو قاضي حتى اصدر احكام شغلي هنا اطلع ملفات للراي العام وادعو الحكومه انه تحقق بهن طبعا هذا شيء بديهي يعني ما يراد لمو اللي اقولها وتكشف الحقيقه وتحاسب اللي لازم يتحاسبون او تبرا اللي لازم يتبرؤون فما لنا علاقه. نجي لفقره الفقان اليوم. بكل العالم الدوله تكون ملزمه ان توفر سكن للموظفين مؤسساتها. يعني باغلب دول العالم. واحنا بالعراق ومثل ما باقي دول العالم لازم طبعا الدوله توفر سكن لموظفيها، مساله عاديه وروتينيه، ليش اصلا تطلع بهاي السالفه فساد؟ انا اقول لك ليش. بس رتب امورك بحبوب ما ضغط على اللي راح تسمعها، الموضوع ببساطه 
شركة الاستكشافات النفطية التابعة لوزارة النفط أعلنت عن مشروع تريد من خلاله تبني كرفانات وحمامات وتواليتات وغرف نوم لموظفيها يعني مكان يباتون بيه وكذا نفط فلوس ودلال الموظفين هو بلا شيء العين عليهم المسكين بس يقول له داوم بالنفط قبل اه بالفلوس لك اه الله يزيدهم المهم شركة الاستكشافات النفطية طرحت مناقصة حتى كل الشركات تبدي تقدم عطاءاتها وشركة الاستكشافات هي تحدد شنو نوع العطاء اللي يتوالم ويا ميزانيات المطروحة اللي صار يا عزيزي البشيري وغير البشيري هو انه وزارة الصناعة دخلت على الخط وقدمت عرض او ما يسمى تندر على مود تبني الكرفانات والغرف اللي تريدها شركة الاستكشافات النفطية وقدمت ايضا شركة ثانية عطاء ايضا على هذا على هذا المشروع هنا أنا صار شيء غريب ما مطروق قبل اللي هو من حيث من حيث ال... يعني التندر المقدم وعندما سالناهم يابا ليش هاي الكتابه الناعمه بحيث ما فيش مناقصه تقدم بهذه الكتابه اعطيني اخلي اشوفها شوفوا فمن سالوا الموظفين يابا هذا شلون تقرونه انتم شلون تقرون الاسعار وشلون تقرون المواصفات والاسماء قال لهم يابا والله ما حد يقدر يحكي وياهم شوف يعني انا اكبر بالخط والبس نظاره واروح على اكبر حسب وما اشوفه الا قليل ليش حجم الخط ناعم يا جماعة هو يعني أمسعى وزارة النفط قاعدة تدق ناعم للموظفين وتداريهم بس يعني مو معناها تبقى تدق ناعم وتكتب ناعم بالمناقصات لأن هاي دقة ناقصة لباقي الشركات المتنافسة حجم الخط الموجود بالتندر صغير حتى ما حد يقدر يقرأ المواصفات بس أنا كعادتي مليء بالمفاجآت جبت الدربيل مالتي هذا اللي يقرأ الممحي مو الناعم وراح أراويكم شركة الاستكشافات النفطية على شنو وافقت بالضبط مثلا كرفان الطعام للموظفين العمال سعر الكرفان واحد هذا كرفان الطعام للموظفين في حين بالمناقصة اللي هي لشركة أميرة أميرة بيكس بيش بيش ما أخذينها مطبخ بثمانية وسبعين ألف شوف الفرق تسعة ألف قدمتها وزارة الصناعة لكن المناقصة اللي قدمتها شركة أميرة بيكس بثمانية وسبعين ألف آه كرفان نوم لأربعة أشخاص بيش الواحد بعشرين ألف واربعمية بيش انحالت على شركة أميرة آه بيكس انحالت على 94000 دولار شوف الفرق بين 20000 وبين 94000 هاي اللي ستة اشخاص لاربعه اشخاص نفس الفرق بيش ب 99000 دولار هسه عرفتوا ليش حجم الخط مسوي صغير حتى ما تقدر تقرا انه هم حاسبين الكرفان اللي سعره 19 ب 78000 دولار حتى ما تقرا انه مطبخ محسوب على الدوله ب 10 دفاتر هم هيك قالوا ها مطبخ ب 99000 دولار مطبخ 99000 دولار هذا الا جايبين بجدر ضغط يعالج مرضى الضغط <تصفيق> خلا اصعد ضغطكم بعد شويه اكو ملف ثاني غير هذا متعلق بمشاريع النفط ايضا سووا بيه تواليتات بيش انحسبت التواليت الوحده بالله في وزاره النفط ملف اذا انفتح يمكن العراق كله يطلع مظاهرات تواليت اللي بالصحراء اجلكم الله المرافقات الصحيه م. هاي المتر ومتر ايش قد سعره 116000 دولار للواحده للواحد وبوثيقه رسميه صادره من وزاره النفط 116000 دولار يا رئيس الوزراء هاي رساله لرئيس نعم. الوزراء هذا ملف واحد بي والمدير العام اللي سوى هذا العقد الان صار وكيل 116000 دولار 116000 دولار سعر المرافق الوحده آه الضرب ليش تطلع عليك حبيبي ومرافق سعرها يعادل سعر شقتين بس مايه مو شقه واحده وطابق ارضي هم مات. يعني حتى لو تواليت يعالج كل امراض الجهاز الهضمي هم هيك سعر. انت تلاحظ يا حليم؟ بس قبل ما تلاحظ يا حليم هي وزاره النفط مال من؟ قصدي يعني حصه منو؟ منو 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 منو؟ حليم حبيبي انت لو بس بس تعرف تطمئن والله. يلا حبيبي احسبوا واطمئنوا وتحياتي وبوساتي حبيبي 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 اهلا بكم مره اخرى عندي مباركه خاصه لشخص عزيز على قلبي الغلام اللي هو ضمن فئه الغلمان فانا احب ابارك له على موضوع بوابة عشتار ونقول له ألف ألف مبروك على حصولك على الموافقة مع الشركة بوابة عشتار على الرغم من إيقاف حتى يعني البنك المركزي ما يصدر موافقات ولكن شركة بوابة عشتار الحمد لله حصلت موافقة وموجودة بالموقع تقدرون تشوفوها بشهر 11 2020 الحمد لله والشكر ألف مبروك ما شاء الله عليك يعني الله فاتحها بوجهك سبحان الله ولا شو يقال أنه يقال ما متأكدين ده صحيح ولا أنه 
بوابه اشتار راح تاخذ مكان كي كارد وتبدي هي تستلم مراواتب 7 ملايين موظف الحمد لله والشكر الف مبروك تستاهل والله كل الخير ما شاء الله الغلمان يستاهلون الله يشهد وايضا يقال انه هاي الشركه ما عندها ممر مربوطه على المقسم الوطني ولا حتى عندها اي تي ام ولا عندها نظام جاهز لهيك نوع من من الدفوعات وهيك نوع من الحسابات ولكنها من نقول لهم الف مبروك يقدرون على اكثر منها وشنو يعني واذا ممر مربوطين على المقسم الوطني واذا ما عندهم اي تي ام شنو ماكو ثقه احنا اخوان بيناتنا عراقيين وماكو فرق يعني ان شاء الله فالغلام هذا انا ابارك له هذا الموضوع والشركه ما شاء الله مبروك عليك وما شاء الله فاتحه خير والله يزيدك بعد ويعني صلوات على محمد صلوات على النبي ما شاء الله ما شاء الله يعني امبراطوريه والله ما شاء الله استاذ ما شاء الله عليك شين انت ما تقول لي انت سبحان الله <تصفيق> وايضا نحب نبارك باعتبارنا احنا برنامج مال كهربائيات واضاءه وتصدير ضوء والمعلم نور الدرابين فاحب ابارك زقوره اور بالناصريه على وصول الكهرباء لها لاول مره بتاريخها منذ 4000 سنه وما دام احنا دخلنا بالناصريه انا يعني عندي مباركه خاصه جدا وراح اخصلها وقت من نهايه الحلقه اريد ابارك لشباب الناصريه على ازاحتهم لمحافظ ذيقار اللي ما نزح الا بسقوط شهداء واكثر من 100 جريح لانه تعرفون شخصيه مهمه مثل ناظم الوائلي تستاهل نضحي بشباب الناصريه على موده هيك راح اسمع ايش راح تشوفون شلون خلينا نبدا ويا بدايات تسلم الوائلي لمنصب المحافظ حتى نفتهم ليش هيك سووا بشباب الناصريه المتظاهرين على موده معقولة هو هيك شخصية مهمة ونقدر نفرط بها بحيث اضطر انا نقتل كوم على مودة ونجرحها هواية شو تسوي سان؟ نرجع بالزمن للماضي للعام الماضي حتى نفتهم ايش صار. بأعمال وظيفته في منصب منصب محافظ يقار محافظ يقار السيد ناظم حميد علي الوائلي هاي انت دزوا لك الامر الاداري مالتك على الواتساب مثل الجمعه المباركه وهذا فيديو خوش ممل ليش القد يحكي دز لي يا اخي كوبي دز لي اياه شير بلوتوث ولو الحكومه كلها ماشيه بالواتساب بحيث اللي يريد يسوي انقلاب مثل دبي مو دبي دبي عبد الامير الدبي اللي ما اعرف ليش قام ما يقبل يسموه عبد الامير الدبي وغيره الى تعبان مع علم دبي احلى تحبون تاكدون؟ نشوف ياه الاحلى الدبي لو عبد الامير انتم قرروا انا ما لي علاقه بحيث اللي يريد يسوي انقلاب ما يخترق القصر الرئاسي ولا يخترق سيرفرات فيسبوك ويوجه اوامر اداريه بجروبات الواتساب وخلص. عموما نبارك للمحافظ تسلمها المنصب بالواتساب وهنا كانت الناصريه تعاني من قمع احتجاجات وقتل ميداني المتظاهرين بذيك الفتره دي نحكي احنا تسلسل زمني ركزوا وياي. يعني. وقتل المتظاهرين بالجمله وقدام العالم وعلى اثرها راح المحافظ السابق واجى مكان الوائلي، فشنو اول شيء يسوي لازم هو من اجى باعتباره محافظ جديد وجاي على هيك مصايب وعافيه صح اقامه مؤتمر للتحقيق بمقتل المتظاهرين، فهو اول ما اجى سوى المؤتمر. هذا المؤتمر الامني الذي كنت القبه عن كثب وعن بعد وكنت الاحظ اهميه انعقاده. المؤتمر مهم جدا وهو مؤتمر مناقشه الواقع الامني والجنائي في المحافظه وهو مؤتمر اعتادت عليه قياده الشرطه في المحافظه لاهميته ودوره الكبير في مناقشه الواقع الجريمه في المحافظه عقد هذا المؤتمر بعد ان تعطل لعامين على التوالي. والله بطل والله بطل ما ادري مو بطل والله بطل. <تصفيق> استاذ يا جريمه منظمه انت من اجيت كانت قوات حكوميه وحزبيه تقتل بالمتظاهرين بالشارع يعني بس تجيبهم وتحبسهم رايح على الجريمه المنظمه <تصفيق> لا با با المؤتمر الامني الثامن الثامن أث... لو كل مؤتمر لازم له اثنين أس... ارهاب من ذول القتله الارهابيين كان اساعدك 16 واحد والمحافظ شوفوش لو مخصوص وضايج وحزين على المتظاهرين اللي انقتلوا لا 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 هو ضايج لانه المؤتمر تاجل سنتين لان هذا المؤتمر مثل النشره نفس الحال هم جوي وناقشوا الوضع الامني هسه سووا شيء ما سووا النتائج وصلت بباب المؤتمر ما وصلت المهم انفتحوا وناقشوا المهم سووا عصف فكري سووا برين ستورمينج 
شباب احنا عندنا قتله شو تقول نلزمهم لو نعوفهم سنت اللوك حتى نسوي مؤتمر لا يعني تخيل نلزمهم وما ما يظل احد ينقتل ما نسوي مؤتمر نبطل ما نجيب نشرات واذا سوينا شو نناقش به تاثير الاحتباس الحراري وذوبان الجليد على محافظه الذقار اخي يا مؤتمر انت تدري الناصريه لو طابلها الجندي راين كان اسمه رجع الاهله بالفيلم اخي جسر الزيتون صار عليه انزال نورماندي الثاني والشباب دي الظاهرون وانت تدري بشباب الناصريه اصلا ايش يصير بهم يعني هل تعتقد ان شباب الناصريه عندهم هذا الاعتقاد خلاص قالوا طلاق واضح بينه وبين الاحزاب الاسلاميه يعني انت هسه هم اليوم انت طلعت بمصطلح جديد يعني احنا كل المتداول في وسائل الاعلام هي يعني براءه اختراع لك يمكن الله يعني كل وسائل الاعلام عندنا بالناصريه احنا نقول المتظاهرين انت راسا رحت يعني خصيت التظاهر كله بصفه الشباب نعم فسميتهم الشباب بس انا هم اجي وياك خوش تسميها حلوه الله الله. هم راقد لي انا <تصفيق> راقت لك كلمه شباب الناصريه حبيتها يعني هسه اذا اغني لك شباب الناصريه تسكر مس هواية تقعد على الفيسبوك انت استاذ فد شويه تقول لي اشكر مرورك واضحكني مسمعيك ومضات الصباح ناظم طبانه حبيبي انت صفنت الناس المقدم يقول لك شباب الناصريه انت تقول لها هاي مفرده جديده راح اعطيك عليها براءه اختراع ليش انت ما سامع بكلمه شباب الناصريه بحياتك كلها طبان انت انولدت عمرك 50 سنه قبل هيك وما تعرف كلمه شباب ها من جابي هذا يا ربك من جابي هذا سنه كامله الشباب يصيحون ما حد قادها ثوره شبابيه كل صيح هو قاعد كبر راقت لي راقت لي كلمه شباب هاي براءه اخترع اكبر اكبر لا حول ولا قوه الا بالله لا هذا هذا رجال مطلع خيط خطيه المسكين طب انا احكي لنا خوي ايش سويت بمقتل المتظاهرين وين توصلت خلال مسيرتك كمحافظ بقضيه مقتل المتظاهرين هل توصلتم الى خيوط خيوط عن ماذا؟ خيوط المتهمين، خيوط المتورطين، خيوط الجهة التي تريد حرق الناصرية بشبابها بأمانة يعني أستاذ أحمد أنت أسئلتك أنا أشكرك على هذه الأسئلة الجريئة وأسألك على وأشكرك أيضا على هذه الإدارة الرائعة الله يحفظك وتقديمك سلام. لهذه الأسئلة بأريحية عالية الله أنا سلام. يعني أحيي بك هاي الروحية وأحيي بك هاي الشجاعة الله يحفظك حبيبي والديك والديك والله العظيم والله أسئلة جريئة جدا تحس عباك سأل على فيلم سكتي أسئلة جريئة والله والله أنت شكلك دت خيوط بصف الاستكان وما تجاوب على هذا السؤال واني من جانبي فاحب اشكر معد البرنامج واشكر اللي سوى لكم الديكور واشكر ابو الضوء حبي سالتني على الكتل المتظاهرين مو اشكر السوالك الميز اشكر اللي جاب لك الميز تريد تعرف من كثر المتظاهرين انا احب اشكر المخرج اشكر مدير القناه واحلى تحيه للبروديوسر حبيبي احلى تحيه للمحل اللي باع لك القاط احلى تحيه للمونتير احلى تحيه لاحمد الطيب تريد تعرف من كثر المتظاهرين مو حبيبي بعد احلى تحيه لاحمد الطيب بعد وحده له وبعد احمد الطيب ولصب احمد الطيب واذا اكو احمد مو طيب هم تحيه له يلا حبيبي تحيه للجميع <تصفيق> ناظم طبعا ايش ده تسوي حبيبي الخيوط يا معود جاو الخيوط الخيوط جاوب أه يعني انا هم تصير مسؤوليتي تجاهك مضاعفه حتى انا اكون معك أه بالاليه اللي انت تطرحها اكون <تصفيق> معك انا اكثر أه صدقا في قول ما موجود ما يختلج في نفسي بجاوب عب جاوب ابني جاوب 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 اخي جا جاوب راح اخذ لك خيوط القوستك جاوب ما راح ابقى بيك حتى حاجب جاوب جاوبه مو قطعت خيوط قلبي جاوبه حبيبي ليش قلت المتظاهرين بالناصريه ليش انت صرت محافظ وضح لنا جميع العراقيين وليس اهل الناصريه فقط يعلمون بان هناك اجندات تبحث وتعبث بامن المحافظه خارجيه ما ما نعرف خارجيه داخليه ما نعرف ولكن ولكن هذا الموضوع هذا الموضوع بحاجه الى قرار قرار ياخذ على عاتقه انه يكون ناضج من خلال الجليل يا با ثبت عندنا بالادله بان هناك اموال تدفع لغرض ان تقوم مجاميع لكن ما نقدر احنا نتهم شباب متظاهر ايش ديت يا ابو ايش ديت تحكي ديت تحكي جدعتي ليش عندك قطعه من معلومه فلتر وسخ بلكات نوزل ايش بيه سالك على الخيوط على الخيوط هسه لو خيوط واحد يا اخي تاجيج اموال و 
يعني بس انا ما ولكن ما وهذا الخرط هذا بالاخير قطع شيل رجلك قبل ما تكمل معلومه لا تشيل رجلك من السولف كمل الموضوع كمل اسالك مرت الاخ اسالك مرت الاخ ليش انكتلوا المتظاهرين بالناصريه انت مو صرت محافظ يراد لها قرار سياسي ويراد لها قرار وضح لنا مستوى الضغط يتعرض الى منتسب الامن قد يعني يختلف من شخص الى اخر من ناحيه التحمل فتشوف بعض التصرفات تظهر من بعض القوات الامنيه نتيجه للضغط المهول اللي يتعرض له منتسب الامن وبالتالي يفقد اعصابه ويفقد توازنه وتظهر من عنده بعض التصرفات ها آه آه اوكي المنتسب يعصب فيقتل 15 واحد يعني معروفه ما ما لا ليش اللوم ترمينيتر <تصفيق> روبوت وما عنده مشاعر صفر واحد مددك وهم اكثر قد بالفيلم زين انا بدي اعرف هذا المنتسب ليش ما يعصب من يجون الكتاب يستعرضون قدامه ويدوسون على صوره القائد مالته بالقندره ايش عجب شو المنتسب ما يعصب بس من يشوف متظاهرين يفوتون السرايا من يمه مو مخلينا نشر الورديه هذه والنفاخ الاصفر هذا بدنا نستعرض بالصراحه لك واخر واخر اي تفضل حبيبي بالتوفيق كل التوفيق ان شاء الله <تصفيق> فوتون عصاب بدون هوانات وبعدها النشر الورديه موجوده حابب بس انه سياره ما داخليه يعني اريد نضرب هوانات منها اي تفضل حبيبي مني يجون عشائر يسوون عركه يفوتون على السيطره شال سلاح لا والله شالين راجمات عندنا عركه على مطي هناك عندك اعتراض انا ريلاكس انا انا مخلي نشره ورديه ما عندي مشكله بالموضوع تفضل حبيبي تحس المنتسب ماخذ دور استرخاء يا مع اليوجا يجي المتظاهر تنفتح شاكره المنتسب عشوائيا أنا مو ريلاكس طلقتين ليش والله عصبت شوي شوي عصبت ضجت يعني ضغوط تدرون ولازم يعني تعرفوا لازم أمارس الترويح والكبت عن نفسي وأقتل لي 18 نفرات يعني بالبيت يريدون حفاضات وحليب ولازم أدفع إيجار وفلوس سحب يعني ما أقتل لي 10 أضغط على نفسي أكتب أكبت مشاعري عوفوني أقتل أقتل وذلك اللي ضبط الأمن في المحافظة مو بالله ناظم طبانة لكن اللي يحصل أحيانا بعض المحسوبين على سوح التظاهر يعني يصعدون بشكل لا يروق حتى للمتظاهرين أنفسهم فيحدث أحيانا احتكاك مع المتظاهرين يتوجب على القوات الأمنية معالجة ذلك إذا لم تعالجه القوات الأمنية قد تتسع المشكلة العفو تتسع اكثر من هيك يعني شو يصير بعد يعني نووي بس بقى استاذ كيمياوي ان شاء الله وخلاص الموضوع حتى نحن اه مواطنين دي يسوون دوخه ضربوهم كيمياوي خلاص اي هسه احنا ريلاكس اوف كل هاي وبعدها ما متسعه بف بف مو قوات امنيه زين ماشي اجي وياك اجي وياك خلي المنتسب يطلع حركته وعصبيته خلي الروبو كوب هذا الشرط الالي هذا عديم المشاعر والرافه خلي يسيطر على الوضع بس اكو حلول ثانيه سبري مال فلفل هذا هذا اللي يسوي احنا يزعلون تيزرات هذا التر تر تر مال كهرباء بينت بول مثلا تضرب طوبه هيك هذا الصبغ فيضوج ويروح لبيتهم كلش كلش رصاص مطاطي مو رصاص حي بابا هذول مو رهابيين هذول اهلكم منكم وبيكم ومهما كانت الذرائع والحجج ما ينقتلون يا ابويا يعني شلون وياكم احنا؟ القوات الامنيه والحكومه سوت كل اللي سويته بالناصريه ضبط الامن وعدم اتساع المشاكل وهنا انا عندي سؤال مهم لك الامن انضبط خطف الناشطين واستهدافهم توقف زين سجاد العراقي مو انخطف وين الامن اللي دين كتلون الشباب على موده وسجاد ليش انخطف اذا هيك؟ هو انا يعني الحقيقه تالمت لما تم اختطافه لانه اختطف في منطقه هي معزوله عن المحافظه وغير مغطاه امنيا وكان يروم زياره حج زملاء من المصابين في ساحه التظاهر. ها ها اوكي هولي مولي المنطقه ما مؤمنه بعيد آه. طبعا المناطق الاخرى ما مؤمنه اذا جايبين القوات الامنيه كلها وذابيها بالحبوبي ويعصبون يقتلونهم كم متظاهر. ناظم طبانة شنو هاي المنطقة المعزولة اللي نخطف بها سجادة منطقة 13 تشيرنوبل جرف الصخر الجزء الثاني هو ليش اكو مناطق معزولة اصلا؟ لا ده ادفتهم شنو منطقة معزولة يعني عشيرة وحزب عالين استقلال رافعين علامهم وما يقبلون المحافظ وقوات الامنية يعتدون على سيادة منطقتهم المعزولة شرق المسيسيبي كونفدرالية اكو بدي ايش اكو؟ يلا ويقول لك العراق ما بيدي ديمقراطية ها شوف ناس قرروا يعزلون منطقتهم يخطفون بها شباب بكامل الحريه والديمقراطيه و... وعادي 
طب انا مستوى ذكائك جاي ياثر على مستوى ذكائي لاحظ انه انا بديت انزل شويه وين كنتم من الخطف سجاد الحادثة التي حدثت لاختطاف هذا الشاب نعم هي حادثة كانت الحقيقة غير متوقعة وفي وقت غير مناسب بالنسبة للمحافظة ناظم 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 يعني شنو طبانة يعني شنو حادث غير متوقع ووقت غير مناسب طبوا عليه وقت الغداء جايي ورا العشرة بالليل وما كفراش كفي بلا زحمه جاي تخطفني إيه بس خلي ما اعتقد الوقت مناسب اشوف مركز الشرطه عندهم مجال يحققون بالخطفه مالتي لو لا وشوف نفسيتهم ايضا تسمح لو مو معصبين اسبوع الا ثلاثة انتظرك بالركن ان شاء الله طب انا طب اللي قلته انت حاليا هذا تعريف الاختطاف طب انا الاختطاف فكرته يجون ناس بدون ما تنتبه ولا ما تدري بعاني بدا اعرف الخطف يا يا ربك هاي داس يروح عادي شوف مستوى فكري بدا ينزل طب مستوى ذكاء وين وصل لا لا قمت ارد احكي البديهيات طب انا هم زين ما عرفتك بالاعداديه انا كان تاثرت بذكائك وابقى 400 سنه عيد بالسادس عيد بالسادس عيد بالسادس عيد ذهاب وياه مثل برشلونه طب انا باوي علي سجاد من الشهر التاسع لحد ما انت قدمت استقالتك ما حد يدري بيه وين والمشكله من يسالوك على الولد هيك تجاوب راح احكي احكي لك على شكل نقاط تفضل تفيدك انت حتى يصير عندك انت سبق صحفي بهذا الموضوع يلا خش اولا التحقيقات ستار قائمه على قدم وساق زين الملف معروض امام القضاء اوكي سبق وان صدرنا قرار راي قلنا بانه سجاد العراقي لا زال على قيد الحياه نعمل على هذا ليش؟ لانه لم يثبت عندنا العكس المفهوم المخالف لوفاته لا سمح الله ما ثابت عندنا وين السبق الصحفي؟ آه. اوكي انت مو ميت اذا انت عايش انت شبعان اذا انت مو جوعان انت قاعد اذا انت مو نايم جناز حضرتك الا يشوف واحد مدد قدامي الله يشتغل هو ما يتعامل انه انا مو موجود لا ما ما له علاقه بي انا اشوفه قدامي ميت مكتول ذاك الوقت حبيبي هشام انا احس بيك والله انا 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 صار لي اقل من 20 دقيقه اسمع تصريحاته وجاي افكر بطريقه سهله ومضمونه للتلاشي من الحياه والله انت صار لك 27 دقيقة مقابلة وقاعد تسمع بس هيك كلام هشام حاول تراجع اطباء نفسيين والقرارات لازم يصير لك تأمين صحي على لقائك ويا ناظم طبانة لأنه ممكن يعطل عندك سكترات الدماغ الفص الصدغي مال دماغك صار الفص الصدري من وراء طبانة تدري هشام إذا أخذ تصريحك هذا كسبق صحفي مثل ما قلت لحضرتك راح يشبع عفاط في الأروقة الصحفية وحتى غير الصحفية شوف طبانة بقى الناس طلعوا تظاهرات بالناصريه وانكتلوا وانجرحوا بالمئات والالاف وعندي احصائيه راح اقولها بنهايه الحلقه مو لانه بطرانين لانه الوضع بالناصريه يبزع ما حد يتحمله لو هاي هم صاير بها طبانه وما تدري ما يجري في الناصريه هو ان المدينه هادئه لا توجد اي مناغصات المدينه الامن فيها مستتب تماما المدارس مفتوحه دوائر الدوله مفتوحه شوارع مفتوحه طرقات مفتوحه جسور مفتوحه يعني لا يصور بانه مدينه الناصريه هي يعني مدينه وكانما مدججه بالسلاح ترى مدينه ثقافه يوميه وكم سيات شعريه يعني عندنا مستشفيات الان تفتح ومراكز الحجر تفتح الصحه بشكل جيد <تصفيق> ليس هناك اثاره وليس هناك شكوى انت مدعو وكل العراقيين مدعو لان يروا الحياه الطبيعيه في ذي قار نعم وانا ايضا ادعو جميع بايكريه العالم العربي والاجنبي للقدوم والمشاركه مع فريق بايكرز الناصريه تعرف يعني شباب الناصريه فايخين يسوون فعاليات ترفيهيه يسوون درفتات بالشط وكذلك ادعو الفاشنستات والفانشستات للحضور في مولات الناصريه محتاجين اعلانات الفروع مال ارماني وفرزاتشي وشانيل وباتيك فيليب الواقعه في صوب الجزيره وكذلك انا ادعو جيسن ستاثام للحضور لغرض افتتاح لغرض الاعلان والافتتاح مال شركه مرسيدس واودي وروز رايز الواقعه في صوب الشاميه طبعا احنا حبينا نلبي دعوتك ونشوف الناصريه وفعلا رحنا هاي الناصريه حبيبي هاي انت تشوف حبيبي ناظم شو بلا بعد شو دحرج هين بعد ليش ذي قار هيك فلوسها ما كانت تكفيك مثلا والله استحقاقنا من الموازنه يبدو جيد صندوق نعم. اعمار ذي قار نعم. هذا موضوع مهم نعم. خصصت الى في الموازنه الان اللي الان تناقش 300 مليار دينار لاعمار المحافظه وهو مبلغ جيد 
شوفوا 300 مليار اللي قالها هاي لصندوق عمار ذي قار مو موازنة المحافظة لا الموازنة شيء ثاني موازنة المحافظة بمبلغ تريليون و300 مليار دينار عراقي والتقييس شنو ممكن تسوي بهذا المبلغ او انا اقول لك شنو ممكن تسوي بهذا المبلغ ليش تقيس شو قبل ما اعرف اني تعال حبي الى كاميرا المعرفة اهلا بكم في كاميرا المعرفة شوف عزيزي المشاهد والمواطن ذي قار ما بيها غير مستشفى واحد اللي هو مستشفى الحبوب اللي هو مستشفى صدام سابقا المبني بالثمانينات واللي هو الان مغلق ودي يستخدمه لحالات المصابين بفيروس كورونا المحافظة وبحسب رصد صحفي محتاجة اقل شيء اربع مستشفيات كل مستشفى ساعة الساعة 400 سرير على الاقل أو على الأقل يفتتحون المستشفى التركي الخلصان صار له أربع سنين وما يفتتحوه بسبب قضايا فساد. ذي قار بحاجة إلى مستشفى ومستوصفات صحية لعلاج مرضى السرطان لأنه ذي قار من المحافظات المتصدرة عدد الإصابات بالسرطان بالعراق. ذي قار بحاجة إلى مئات المدارس لأنه المدارس مفلشة والأقضية والنواحي هواية من بعدها من عندها بعدها تشتغل بالمدارس الطينية. مدخل الناصرية بحاجة لإعادة تأهيل بالسرعة القصوى لأنه عندك الطريق الدولي مثلا اللي هو سماوة ناصرية يعتبر من طرق الموت بالعراق لأنه تصير بها حوادث بأعداد مخيفة ومستمرة لأنه الشارع غير مؤهل أساسا وهذا الشيء ينطبق على أكثر البنى التحتية للطرق بالمحافظة. إضافة للماء والكهرباء وأزمة السكن والبطالة ونسبة الفقر العالية اللي تعاني من أغلب محافظات المحافظات العراقية ومحافظة ذي قار من المحافظات المتصدرة لهذه الأمور. شكرا لكم. هاي بدايات الحياة اللي كان ممكن تشتغل عليها ناظم طبعا محافظتك بدل ما تدعونا لرؤية الحياة اللي موجودة اساسا. بس انا حبيت حبيت تصريحك من سالوك على الفساد الموجود بالمحافظة. تفضلوا شباب براويكم جنبدة جديدة من جنبدات طبانة. شو هذا واجب؟ موضوع الفساد اللي يتحدثون عنه وانا اعتذر مرة ثانية. لا لا عادي انا اجاوبك. الفساد يعني حتى يكون هناك فساد يفترض ان تكون هناك اموال. الله 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 حتى يكون واحد نلقاه مخطوف مقتول لازم نلقى جثه ما دام ما لقينا جثه اذا ما يعني ما لنا علاقه وما دام ماكو فلوس اذا ماكو فساد وهم ما لنا علاقه الله على اختراع الله يا ارفع لك الرباط ما ادري اهز لك الرباط والله ما ادري ادري خلصها عياط على هذا اكتشاف الوطوات والله ما اعرف شنو انت يا معود اذا اكو فساد معناها اكو فلوس معقوله طبعا طبعا اكو فلوس قابل انت تستلم كعب بالميزانيه غير تطق فلوس اطيح يطق بالميزانيه لو فلوس طبعا فلوس يلا يقول لك ابقى مؤدب ما دام اكو فلوس معناها اكو فساد ما دام ماكو فلوس معناها ماكو فساد عر... وما دام اكو وما دام اكو عربانه تلبلبي اذا اكو محلات شرب وما دام اكو ناظم طبانه راح يكثر شرب الشرب يا اخي بيك بهاته بيك تنود بهاته والله العظيم تنود ب يجي طبعا حبي ورا هاي الجوله اللي تعرفنا بها عليك بشكل جيد اريد الخص لك الاحداث اللي صارت بالناصريه بفترتك شنو اللي دي يصير بالناصريه؟ استمرار الاحتجاجات اللي خرجت عام 2019 لو احتجاجات مختلفه مثل ما يقول البعض قتل ثلاثه متظاهرين عراقيين واصيب اكثر من 80 اخرين باشتباكات وقعت في الناصريه على خلفيه الاضطرابات الامنيه التي رافقت المظاهرات الاحتجاجيه حاليا هذا احد المتظاهرين اللي شوم روحه ومثل ما تشاهدون هسه حاليا القوات الامنيه على جسر لانه صراع بين الصدريين وبين العكمه وبين صراع حزبي على المناصب وعلى اداره النفوذ بالمحافظ الصراع القائم الان على منصب المحافظ هو بين كتلتي الفتح وسائرون فتح وسائرون هو هذا المحافظ اللي استقتلوا على بقاء ذي قار، وهو هذا المحافظ اللي صار خلاف بين فتح وسائرون عليه، وهو هذا المحافظ اللي راحوا شهداء وجرحى على مود هو يبقى محافظ. مو بس ما يشتغل وما يعرف يشتغل، لا حكايتين ما يعرف يحكي. ومن بدايه تشرين من صارت 2019 تشرين ولغايه عرض هاي الحلقه، عدد الشهداء بمحافظه ذي قار فقط 128 شهيد. من ضمنهم ثمانيه عمليات اغتيال. ما يقارب من 3300 جريح. بيهم 1300 مصاب باطلاق نار طلق على مود شنو؟ على مود الاحزاب تبقي ناس مثل دلدل وطبانه يحكمون العراق. طب روح طب تعال طب اسمع الكلام طب لسه سوي هاي طب سوي هاي طب وقع هذه طب وخذ هاي فلوس سوي هيك هذا الشركه وهذا العقد. ماكو شيء ما حكيناه. تصبحوا على خير تحياتي.